Hello class! So this time, this is now our last example para sa influence line for statically determined beams. So kung maalala nyo, may nasolve na tayong apat na um, examples na nga. So alin nga yun, no? This example 8, 9, 10, and 11. So iba-iba kasing types of beam ito. Halimbawa, itong example 8 is may overhang. Example 9 is cantilever. Example 10 is at 10, sorry, is yung overhang. And yung example 11 natin is compound beam. So ngayon, ang example 12 class is another compound beam. Kaya lang, yung isang support niya nga is cantilever. So paano natin class malalaman yung or malalagyan ng ordinate yung influence line niya. So sige, um, simulan na natin yung ating um, discussion. So basahin ko lang. Um, example 12, sketch the detailed influence line for the vertical reaction at A, moment reaction at A, and reaction at C. Then, sketch as well the detailed influence line for the shear and moment at D and E. Place all important ordinates and dimensions in the sketch. So, sige. Um, of course, this example number 12 class is connected doon sa example number 7 natin na sinold natin. Yung using the Mueller's Breslau principle. So, it means ready na class yung shape o yung itsura ng influence line. So, in fact, nandito nga siya class eh. So, pakita ko lang. Pero pwede nyo i-recall kung paano natin siya sinold, no? So, please watch the previous videos na lang kung paano natin na-predict na ganito yung mga shape ng influence line for the reaction at A, influence line for the moment at A, influence line for the reaction at C, influence line for the shear at D, influence line for the moment at D, influence line for the shear at E, and lastly, influence line for the moment at E. So, bahala ka na nito, class, maghanap or bahala ka na na mag-watch nung um, video na to dahil, sorry, nung video kung paano natin to sinolve. Dahil, um, kung i-discuss ko pa siya dito sa video na to mahirap. And besides, di ba, Mueller-Breslau's principle din lang naman to So, ang gagawin na lang natin, may prepared na tayo class na shape. Ang, lalag ang gagawin na lang talaga natin dito class is lalagyan na lang natin siya class ng ordinates. So, yun naman talaga ang kailangan natin gawin ngayon. Okay, so therefore, sorry, Medyo naglalag lang itong computer ko. Ayan. So, therefore, solution tayo. So, unahin ko muna, class, yung paglalagay um, ng influence line for the uh, shear at A, ba? So, the total length is 9 meters. So, alimbawa, ito yung beam natin, 9 meters. Um, fix nga siya dito. Tapos, um, sa point B, internal pin to, then roller sa C. Okay? So, sa na natin ilagay yung D and B para hindi mo nakakalito. And likewise, the dimensions are 5 meters. Tapos, dito, 4 meters. Ayan. So, again, baka malito kayo, no? Hindi ko muna ilalagay sa point yung, um, ano, yung D and E. Mamaya na yun. So, therefore, ang next step natin is ilagay na nga natin class yung influence line for the shear at A. So, balikan nga natin yung shape niya using the Mueller's Breslau principle. Ito class yung itsura niya. So, pantay muna siya from A to B tapos mag slow down siya. Tama ba? Hanggang ma-reach niya ang 0 sa C. So, therefore, ganun din class ang gagawin natin dito. So, i-drawing lang natin. Yun. Ayan. So, and from A to B daw, horizontal muna siya. Tapos, pag C, bumagsak siya. Okay, papuntang C. Then, bahala ka nang mag-design-design nito. So, automatic, ito na class yung influence line for the reaction at A. However, kailangan din natin class malaman kung ano nga yung ordinate. So, ba nga, yung mga important ordinate at least para malaman natin class yung area nitong influence line sa case natin, trapezoid. So, maalala mo, since this is an influence line for the reaction class, ba nga, kapag influence line for the reaction sa mga dati natin ginagawa, sorry, nilalagyan agad natin ng ordinate na one sa location ng reaction, whatever the connection or the the support is mapa-fix or roller to or hinge. Walang problema doon. So, sa case natin, this is fixed. And since this is the influence line for the reaction at A, automatic class, the ordinate at point A mismo 
is 1.0 or 1, okay? So, lagyan natin, this is 5 meters and this is 4 meters. So, I think this 1 meter class is enough, ay, sorry, is 1. This 1 is enough na para mahanap mo yung area nito. Kasi, di ba, syempre, since this is a rectangle, dito sa point B, automatic, 1 din ito. Tapos, yun, triangle na lang to Kaya na natin mahanap yung area. Basta isipin nyo, dapat may mga ordinates class yung ating ano or um, influence line to the point na kaya mong mahanap yung area niya. Ganun lang naman class yung concept, di ba? So dahil diyan, um, there is no need ng magratio and proportion dito. Okay, so there is no need na yata sa ratio and proportion nga. So next tayo is for the influence line for the moment reaction at A, di ba? So sige. Nasaan naman na yon? Tingnan ulit natin doon sa previous example natin class which is the example 7 kung paano natin in-sketch yung itsura nun. So kung mapapansin nyo, ganito class yung itsura pababang triangle. So therefore, um, ganyan ang magre-reflect sa drawing natin. Okay? So Euler-Briss Law nga ang susundin natin. So wait lang, medyo naglalag. Ayan. So for the influence line sa moment at B, ang magiging dimension niya class is yun na nga, triangle siya bisa ano natin. So, ito na. So, ganyan class ang itsura ng influence line for the moment reaction at A. Eh, ang problema ngayon class is ano yung ordinate na kailangan natin. So, this time, halata naman, kailangan natin yung ordinate sa B class, di ba? Kasi nga, kapag maalaman mo lang yung height nitong triangle na to, kaya mo nang mahanap yung area niya. Okay? So again, ang area nga kailangan para sa next up or next topic natin which is the application nga of influence line, di ba? So this time, ang gagawin natin class, since ang gusto kong malaman is yung ordinate sa P, ang gagawin ko is ilalagay ko yung unit load sa B. Katulad nung mga nakaraan, di ba? Um, ang ginagawa natin, halimbawa, nilalagay natin yung unit load sa E para mahanap natin yung mga ordinate sa E. Okay? So, ganun din ang gagawin natin dito, class. No? So, lagay ko, no? Place the labelan natin as unit load at B. Eh, sir, di ba yung B is internal pin? So, saan natin siya, sir, ilulugar? Sa AB or sa BC? Actually, it doesn't matter naman, class, kung saan mo yun ilalagay. So, pwede kong ipakita kung bakit nga it doesn't matter. So, for instance, no? Wait lang, ah. So, yung AB natin is 5 meter. Might as well, yung BC natin is 4 meters. So, ito yon Tapos, um, internal pin ang B internal pin ang B. So lagay natin dito as B. Lagay natin as B. Sorry. Tapos nandito yung C. Yung dimensions ilagay na rin natin as 5 meters. Tapos um 4 meters dito. Okay? And of course, meron tayong um hinge, I sorry, roller sa C tapos fix sa A, di ba? So ganito yung mangyayari sa beam natin class pag dinisassemble natin. So ang tanong dito, sir, saan mo ba dapat ilagay yung unit load? Dito ba sa kaliwa or dito ba sa kanan? As I said earlier, kahit saan wala namang magbabago doon. Halimbawa, class, pag nilagay ko to, yung unit load sa kaliwa. So ang ending, um nandito yung 1, di ba? So therefore sa BC class, automatic walang reaction ang B, di ba? automatic ang BY ay 0 might as well yung CY natin ay 0. So, ganun ang mangyayari. So, therefore, wala na. Yung BY natin dito, 0. And therefore, ang magiging moment natin dito class, no? Yung magiging moment at A is equal to halata naman na magiging 5. Diba? Kasi 5 times 1 siya. Tama ba? But since this is a convention of negative moment, ha, ang, ang portion na to is negative siya. Bakit? Kasi nga, diba, ang convention pa rin class ng positive moment is pa ganito. So, tingnan nyo yung direction niya, kabaliktaran nga. Okay? So, therefore, um, the correct sign is negative 5 pa rin to class. So, therefore, ang ordinate niya dito ay negative 5. Eh, sir, paano kapag pinili ko na sa kanan yung ating B o yung ating unit load? So, halimbawa, dito. Eh, kung nasa kanan man lang yan, class, wala namang problema. Ang mangyayari, magkakaroon lang ng 
reaction yung BY natin is equal to 1. Tama ba? So, magkakaroon ng reaction na BY is equal to 1. Tapos, syempre, Newton's third law, matatransfer yan dito. So, yung BY is equal to 1. So, it means, ang ending din naman, parang katulad lang kanina class, 1 times 5 is still 5. So, therefore, the ordinate ng influence line for the moment sa A at point B is negative 5. So, this negative 5 is enough na class para mahanap na natin yung area. So, dito, no, pinakita ko kung saan pwede ilagay yung 1, mapakaliwa, mapakanan. Parehas din lang naman yan class ng magiging value nyo. Okay? So, next tayo is for another influence line for the reaction at C. However, yung reaction at si class, madali naman yon, kasi um, ano lang siya, reaction din naman. Hindi siya, ano, moment, no? Sorry. So, therefore, ang gagawin natin, influence line for the reaction at C. So, balikan natin class yung Mueller's Breslau principle natin. So, ito yung kanyang itsura, no? So, ito yung itsura. Influence line for the reaction at C. So, therefore, patriangle siya pag ganito siya. So, gayahin na lang natin. And, ang kagandahan, class, no? Lagay natin yung mga points. This is A, uh, this is B, and this is C. So, yun nga, since this is an influence line for the reaction, as I said earlier, lagyan mo agad na ordinate ng 1 yung location ng reaction. So, nandito nga siya sa point C. Automatic, the ordinate of this one is, of course, 1.0 agad. So, therefore, there is no need na to ratio and proportion. Kayang-kaya na natin, class, mahanap yung area ng influence line. Kasi nga, may mga dimensions naman na. So, okay na tayo for the influence line class ng reactions. Okay? So, next tayo, na po problemahin natin is the, sorry, um, influence line for the shear and moment at T. Diba? Okay, no? So, yun ang problema natin for um, influence line for shear at D and moment at D class ang gagawin natin, tingnan nyo muna class sa Mueller's Breslau Principle na yung itsura niya. So, ito class yung itsura ng um, influence line for the shear at D and influence line for the moment at D. So, yun. Kung mapapansin nyo, ayan siya. So, therefore, i-sketch na muna natin siya ngayon class. So, wait lang. Ayan. Okay, so drawing ulit natin, class, yung ating beam. But this time, syempre, i-include na natin muna yung D. So, for instance, Tama ba? 9 meters to. Yes, tama siya. Tapos, alagay natin yung B. Tapos, nandito yung D. B, then roller at C. Then A, mamaya na yung E. So, reflect lang natin sa drawing kung tama siya. So, yes. Tapos, alagay natin class yung dimensions. 3 meters, 2 meters, and 4 meters. Okay? So, mag-base muna tayo sa nahanap natin na itsura class ng influence line for D and influence line for the moment at D nga. So, for sure and moment at D, sorry. So, lagay natin yung horizontal. Tapos, reflect natin sa kanina. Nang itsura nga niya is pag ganito, trapezoid. Pero, nagsimula yung pag-angat sa D. Okay? So, therefore, um, ang mangyayari pag ganito siya. Ayan. No? So, meron na tayong shape ng influence line for the shear at D. So, next tayo is the influence line naman for the moment at D. So, ang itsura nun, base nga doon sa ano natin, kanina, sa Mueller-Breslau is yun, triangle na nasa baba. Okay. Ayan. So, nandito tayo. Lagyan natin class ng mga points. This is A. This is D. This is B. This is C. So, this is A. This is D. This is B. This is C. And yung dimensions nga ay 3 meters, 
2 meters, um, 3, ah, 4 meters. Ganon din dito, 4 meters dito, then 2 meters, 3 meters. So, labelan ko rin as well na influence line for the moment at D. So, ngayon, um, ang kailangan na lang natin is ordinate class, di ba? Pero ako, I suggest kapag ganito, no, um, wag mong i-place yung unit load class sa D, no? Kasi kung mapapansin nyo, the moment at D will be equal to 0. Diba, no? Kung titingnan nyo, the moment at D will be equal to 0. So, saan ba magandang ilagay yung unit load? So, kung ako sa inyo, ilalagay ko class yung unit load sa point B. Diba? Kasi kung papansin niyo sa point B, yung height nitong triangle for the influence line sa moment. Diba? Kasi nga, diba, kapag nilagay mo yung unit load, mahanap mo yung shear and moment sa D and yun na yung magiging ordinate. So, therefore, ang gagawin ko dito is ipe-place ko nga no, the uh, unit load at B. Pero, katulad lang naman siya class kanina nito, kung mapapansin nyo dito sa ginawa natin. So, as I said, wala na tong pinagkaiba kahit saan mo ilagay yung unit load, mapabandang kaliwa or mapabandang kanan, di ba? So, siguro, si um, piliin natin yung bandang kaliwa na lagyan. Pero, ulitin ko, um, it doesn't matter na kasi nga magiging Parehas din dapat ang sagot mo. Okay? So, sige. Hmm. Lagay natin yung unit load. Ah, sorry. So, roller tayo. Hinati ko na yung beam sa internal, no? Um, compound beam kasi to class, eh. So, ito yung B. Ito yung B. Nandito yung point D. Okay? So, ulitin ko. Ah, ang gagawin natin is... Ilagay natin yung unit load feeding sa kaliwa na lang, no? Okay, ito yung 1. Tapos, yun na nga. BY is 0. Tapos, CY is 0. So, automatic na rin naman yan. Then, dito, 3 meter. Tapos, 2 meters, 4 meters. So, yun. Uh, I think, no? Kaya nyo na yun maintindihan by statics. Might as well, yung magiging shear at A or reaction dito, so, automatic, kapag binalansin nyo ito, class, dahil yung unit load is nasa point B, no, lagyan ko pala point B, point B, point C, point A. So, automatic, ang magiging reaction dito, class, ay ilan? Automatic, ang reaction dito, class, ay 1. Tapos, yung moment reaction niya, class, ay magiging 5. Diba? Okay? So, counter, uh, clockwise, counterclockwise siya, negative siya dito. Okay? Pero still, 5 na yan, class. And therefore, Ang gawin natin, so katulad kanina, kinakat natin class sa B. ba? Pero piliin natin yung um, left. Pero ulitin ko, pwede mo naman piliin yung kanan. Wala naman sa inyong nagpipigil. Pero sige, ako gagawin ko is yung kaliwa. So therefore, um, drawing natin siya ngayon. Nandito yung ating point D. And of course, um, ito yung 1. Tapos, ito yung 5. And ilagay natin ha, since kaliwa yung convention, so automatic, ganito, V at D, might as well yung moment at D, the convention of positive shear and moment. So halata naman na using summation forces, vertical equal 0, so up equals down, ang mangyayari class, no? automatic, ang V at D natin is equal to 1 and it reflects class to the drawing. Ibig sabihin, since nilagay mo yung unit load at B, yung magiging ordinate dapat dito ay 1. So, therefore, um, i-reflect na natin na 1.0 to. So, therefore, enough na to class kasi since rectangle naman dito, it means the height of this rectangle is 1, might as well, the height of this triangle is 1 naman. So, dito tayo sa moment. Okay? So, ang gawin natin is summation moment at D equal 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. So, therefore, ang clockwise moment natin actually, isa lang yung 1, tapos may distance na 3. By the way, hindi ko na ilagay na tatlong metro to. Diba? This reaction of 1 will have a clockwise moment of 3, tapos equal siya sa 5. Sorry. Yung 5 natin mismo class na reaction is a counterclockwise moment. Sige, sulat natin yon. Tapos, yung moment at D class is a counterclockwise moment as well. So, therefore, the moment at D is equal to negative 2, which is expected dapat negative naman talaga siya. So, this will be negative 2. 
And therefore, this negative 2 class is enough para mahanap mo na rin yung area ng influence line. So, yun. Okay na tayo for the influence line for the shear at D and moment at D. So, yung last question na lang class nitong problem natin is to sketch the influence line for the shear and moment at E as well. Okay? So, therefore, um, sulat na rin natin yun. No? For influence line, for shear at E, and moment at E, So, ang gagawin natin dito, tingnan natin yung itsura muna niya using the Mueller's Breslau. So, sa Mueller's Breslau Principle Class, pag ganito yung itsura ng influence line sa shear at E and influence line sa moment at E. So, therefore, um, i-adapt natin yon Okay? So, wait lang. Ayan. So, drawing ulit natin yung biga. And the beam is 9 meter long. But this time, ang attraction natin class ay nasa E. So, this is an internal pin. Nandito yung E. And support si C. Tapos, fix dito kay A. Okay. So, this will be 5 meter, 2 meters, and 2 meters. Okay. So, therefore, um, sketch muna natin kung ano yung kalalabasan. So, wait lang ha. So, unahin natin for the um, influence line for the shear at E. And, tingnan mo nga kung ano yung itsura nun sa previous drawing. And, sa previous drawing nga, ah, sige, labelan natin to as B. Sa previous drawing nga, using the Mueller's Breslau, pag ganyan nga siya. So, therefore, um, reflect lang natin siya dito. Ganon din lang naman yun. Hmm. Mm, ayan na Ordinates na lang naman ang kailangan natin eh Influence line for the shear at E um, Lagay mo na rin yung dimension as 5 meter 2 meter 2 meter Tapos B E C So kulang yata tong dash ko Para naman for the um, influence line sa uh, moment sa E Okay so for the influence line naman sa moment sa E class Hmm Pa-triangle siya, check natin. ba? Diba? O, ganito yung itsura ng influence line sa moment sa E. So, therefore, ganun, gayahin mo lang. Okay? O, ayan siya. So, ordinates na lang ang kailangan natin. So, therefore... Balik tayo sa discussion. So, tingnan mo. Sa tingin mo, sa ang point natin, pwedeng ilagay class yung ating, um, ano, ating unit load. ba? Diba? Kung kanina class, napili natin yung B kasi napakahalaga ng point B para mahanap natin yung, ano, mga ordinate sa triangle. Sa pagkakataong ito class, pwede nating piliin, no, kung titingnan nyo, for the shear and moment, yung point I mismo ang importante. So, therefore, ang gawin mo, ilagay mo yung ating ordinate sa um, E. Or, sorry, yung unit load sa E. So, A, B, E, C. Wait lang, nagle-label pa ako. So, 5 meters. 2 meters and 2 meters. So, therefore, um, ilagay natin, no? So, kung kanina sa B, ngayon sa A. So, place the unit load at E. Okay? So, kung ilalagay natin siya class sa point E, ang mangyayari is, ikat ulit natin yung beam. Kaya lang, hindi na ako dito masyadong gagamit ng equilibrium equation kasi kaya na nga itong ano eh, isa-isip mo na lang. ba diba? Kung CE ka, nasanay ka ng equilibrium minsan, uh, minimental calculations na lang to Okay. So, limbawa, um, internal pin B, uh, internal pin, roller at C. Okay. So, therefore, uh, lagay natin yung mismong one unit load sa E. So, this is point E. And lagyan natin class ng distances, 2 meters, 2 meters, then 5 meters dito. And yung mga points, so ayan, A, B, B, C. Okay, 
So, kahit dito lang class, kahit tingnan mo lang yan, halata naman ng magiging reaction is parehas 0.5 tapos 0.5. Tapos, um, lagay na rin natin class dito, automatic ang velo, 0.5 din dito. So, automatic, doon naman sa fixed support ay 0.5 and ang counterclockwise moment dito is 2.5. So, as I said, bahala ka na ditong uh, maglalagay dyan, no? So, yun. Hindi na ako naglagay class ng equations of equilibrium para mapatunay na yan yung mga reaction. Salata naman class kasi unit load lang naman ang pinag-uusapan natin dito. So, therefore, ikakat natin class yung beam natin sa E. ba diba? So, ikakat natin to sa E. Eh, ang problema, no? Since yung unit load din is nasa E, ba diba? Kapag yung unit load, dun mismo class sa point kung saan ka magkakat, magkakaroon ulit tayo dito ng dalawang cases. So, several times na natin tong na-encounter and expected, no? Sa point E class, dapat dalawang cases nga in the first place. Kasi tingnan mo naman class itong influence line for the shear. Sa point E mismo class, may dalawang ordinates, isang negative and isang positive. So, dito, para hindi ka malito, expect mo agad class na dapat meron kang dalawang values ng shear. Pero sa moment, okay lang kasi tuktok lang naman yun, isa lang. So, therefore, um, ilalagay ko ulit na case 1. Um, case 1 is yung unit load at left no of E. So, ito lang na portion na to class ang ikat mo. Okay na yan. Kahit huwag mo nang idamay itong cantilever portion class. So, therefore, ang gawin natin, so yung 2 meters lang yan. Hmm. So, mag-summation, ano ka na lang dyan? Moment and summation, ano? O, ito. Tapos, since nasa left pa siya, class, ilagay natin. Nandito yung 1. Okay. Ah, sorry. Sobrang layo naman. So, nandito yung 1. And remember, the distance of 2 meters. Then, yung reaction natin at B na 0.5. And, of course, um, ito yung B. Ito yung E. So, magkakaroon nga dito ng shear at E, tapos moment at E. Okay, so gamitin mo na lang yung equilibrium. Summation forces vertical equal 0. So, up equals down. Usually, kapag nasa left, negative talaga to class, ba diba? So, which is, ang mangyayari, ang upward lang natin ay 0.5 equals 1 plus VE. So, therefore, ang VE natin is equal to negative 0.5 which is expected kasi nga ito yun class based sa drawing dapat negative siya so might as well summation moment at e equals 0 clockwise moment equals counter clockwise moment so ang gawin natin ang clockwise moment natin is 0.5 times 2 equals yung unit load class since nag-aak siya diretso sa e automatic 1 times 0 plus moment sa e And dito, expected that this will be positive ME equals 1. Kasi nga, kung mapapansin nyo, based sa drawing, nasa taas naman talaga siya. ba diba? So, this is the case 1. However, um, for case 2, ano nga yung case 2? Kapag yung unit load is at right, kapag nasa kanan, um, of E. So, ibig sabihin, class, um, wala na siya. Nasa kanang bahagi na siya, it means lumipat na siya sa right part and therefore hindi na siya magre-reflect sa left portion. But still, um, i-utilize pa rin naman natin yung equations of equilibrium pero parehas din lang naman yan. O, 2 meters. Tapos, yung reaction nga dito sa B, 0.5. Then, nandito nga yung B. Then, ngayon lang, wala na yung 1 unit load. So, therefore, shear at A. Tapos, lagay natin na moment at E. So, kapag ginamit mo um, yung summation, forces vertical equal 0. So, halata na class na automatic ang V at E natin is equal to positive 0.5. Which is, base nga dito sa influence line for the shear at E, tama naman, 0.5 naman talaga siya. On the other hand, um, summation, moment at E equal 0. So, that is clockwise moment equals counterclockwise moment ang magiging ending naman dito 0.5 times 2 is equal to ME kasi nga wala nang unit load na makikita sa point E 
Nakalimutan ko palang libelan na point E siya class. So, therefore, the moment at E is still 1.0. So, di ba expected naman talaga na kahit sa ang case, yung moment dito magiging parehas class. So, therefore, pag nilagay na natin yung mga ordinates, simulan natin sa shear, may negative 0.5 and may positive 0.5 which is expected dapat. So, dito sa baba, yung negative 0.5. Sa taas, yung positive 0.5. And for the case of moment, that is both sa ano, case 1 and case 2, parehas sila uno. So, ito na. Meron na tayong ordinates. Kasi nga, yung ordinates class, ang importante para nga mahanap yung mga areas. So, yun. Enough na to para mahanap nga natin yung magiging area nitong influence line para sa next topic natin, which is the application. So, ayan class. Um, nagawa na natin ng detailed, ano, detailed influence line yung ating beam even though compound siya. Karamihan talaga nalilito dito Um, actually, the concept of influence line mismo is nakakalito. Pero kapag nag-practice ka nang nag-practice ng pag-solve, mamamaster mo yon. And as I said nga doon sa unang video, nagiging trending nga to kasi nga um, labasin na rin to sa licensure examination sa CE. So, ayan. Um, you can review this now. And yun nga, I hope nga dito sa video na ito may naintindihan ka sa akin. So, my next discussion, since naubos ko na yung limang examples nga, I am fan of giving ano several examples kasi para mas maintindihan natin yung mismong concept. So, yun, okay na. Ang next na pag-aaralan na natin class is of course, ito na yung highlight nga is the application of influence line. So, um, please um, continue watching my video and I hope nga nakatutulong ako sa inyo. So, yun lang class and bye-bye!